വീട്ടിലെ ഒരിക്കലും <laughs> ഞാൻ നോക്കിട്ട് രേഖേച്ചിയുടെ ബോറടി മാറാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ അങ്ങോട്ട് നോക്കി വിധി ഉറങ്ങിയോ പാർസി കുടിച്ച് കിടക്കുക ചേച്ചി കൊണ്ടുപോകാത്തതിന് ഒന്നും കഴിച്ചില്ലേ ഇല്ല മഞ്ഞ ബിജു എന്താ ഒന്നും കഴിക്കാനാടനെ അതിന്റെ പിണക്കോ ഞാൻ മിണ്ടൂല എന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ലല്ലോ വരാൻ വൈകുന്നേരുതല്ലേ ആന്റി കൊണ്ടുപോകാതിരുന്നേ മോന് ചോറ് വരട്ടെ അമ്മോ ബിജുന് ചോറ് വേണം വേണ്ട ദേ ചോറുണ്ടല്ലെങ്കിൽ പന്ത് വാങ്ങി തരില്ല ഹലോ ബോംബെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കും ഹലോ ഹാ ഞാനാ രേഖ രേഖ വരുന്നോ എപ്പോ കേക്കുന്നില്ല ഉറക്കെ ചൊൽത്തിനോ ഹലോ 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 കേക്കുന്നില്ല ഹലോ ഹലോ ചേട്ടൻ ട്വൽത്തിന് വരുമ്പോ അതെയോ ചേച്ചിയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ മാസം വരില്ലെന്ന് പോടി
Well, my boys, have a holiday in Cochin. Mm. Ah, Ramesh, you are going home. Yes, sir. Mm. You must go. <laughs> ah, Freddy, Tano. You naughty boy. <laughs> Cochin is my place. Be good to her, she will receive you well. But don't try to spoil her. Hmm? Got my point? Yes, sir. <laughs> ah, Freddy, here is something for you. Hmm. Thank you. Enjoy with all. Right? Oh, it is time. Right? Okay. Bye. Bye. See you. Okay. Okay? okay. Bye. Wait, 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 Hey, 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 what is this? Moon dosu. Yes, three days. What is this? What is this? Poor player cross here. See, I'm going to rough. I'm going to service. I'm going to experience it. We were actually rolling in the sea. Which was very yummy. Kaisa Pachardi. Oh, it was terrible. Nice. Yeah, Bila sliding in the loo. I remember the Niano. And Sangretina. Oh, no. Satitil Duji are in the Valen Karikino. We live in Buddha. Have they tinned the food to Asian Madatu? Namada, I will in the Purkin de Nal, I let the very much Sangra. I will talk in the Matin. Ever the Varana Sare. Pinamaganda, you die. Oh, I don't know Paranda Sare. I want to go up to the Oh, 
ഡോക്ടർ കാണാൻ പോയ ചേച്ചി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് തോന്നി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലും തോന്നിയതാ ചേച്ചിയുടെ നീച്ചർ അറിയാവുന്നോണ്ട് മടിച്ചു പക്ഷെ രേഖയുടെ സിസ്റ്റർ ആണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നേ ഇല്ല ഷീൻ അവർ തോൾഡ് മീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുമായിരുന്നു ഹെർ കണ്ടീസ് നീ സോ സീരിയസ് ഇത് ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങളെ പോലും അറിയിക്കാണ്ട് എ പെക്കൂലിയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹുമൺ വെരി സ്ട്രൈറ്റ് റിയലി സ്ട്രൈറ്റ് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നാലും നത്തിങ് ഗുഡ് ബിഡൺ ക്യാൻസറിന്റെ മുൻപിൽ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഇപ്പോഴും വി ഹാവ് ഓൺ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തില്ല ഞാൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചേച്ചി ക്യാൻസറിന്റെ വളരെ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലാണ് വേദറെ പോയിന്റ് ഓഫ് നോ റിട്ടേൺ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എനിത്തിൻ ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഐ സജസ്റ്റ് യു ബെറ്റർ പുട്ടേറിൻ ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലായ കൊള്ളാം ഞാനൊരു ആംബുലൻസ് വിളിക്കാം ചേച്ചി ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാ മതി പ്ലീസ് എന്റെ കുട്ടിക്ക് ആരെല്ലാം അവനെ അവന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കരുത് മോളെ ഞാനില്ല ചേച്ചി സംസാരിക്കാതിരിക്കൂ ഞാൻ അല്പം സംസാരിച്ചോട്ടെ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും എന്റെ മോനോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്നേഹമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടില്ല വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉള്ളില് സ്നേഹം ഇളക്കിക്കൊണ്ട് പെണങ്ങിയും തല്ലിയും ഒക്കെ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ എവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എരിഞ്ഞു തീരുന്നു എനിക്കറിയാം സ്നേഹം കളിച്ചാൽ ഞാനില്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ എന്റെ മോൾ സങ്കടപ്പെടല്ലേ അവൻ ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെടില്ല അമ്മയെ വെറുത്തോട്ടെ എന്നാലും ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ബിജു ആയിരുന്നു 
എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു അതിനെന്താ നമ്മളുണ്ടല്ലോ അവന് വി വിൽ മേക്ക് ഇം ബിഗ് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് അവന് കൊടുക്കാം ബോഡിക്കിലാക്കിയാൽ അവിടുത്തെ ഡിസിപ്ലിനിൽ അവൻ മിടുക്കനായി വളരും അവൻ കൂടി ഇല്ലാണ്ടായാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാവും ഡോൺ ബി സില്ലി ഇത്തരം ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ സെന്റിമെന്റ് ആകരുത് ബിജുവിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അവനെ ബോർഡിങ്ങിലാക്കാമെന്ന് വെക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഹിസ് ഫ്യൂച്ചർ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് കമാൺ വാട്ട് ഡു യു സേ യങ് മാൻ അവിടെ കളിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ടാവില്ലേ പിന്നെ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബിക്കം ദി ബിഗ് മാൻ ഇൻ ദി വേൾഡ് അതെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയാം പെണ്ണങ്ങ് വലുതായി പോയല്ലോ അവളുടെ ഒരു നാണവും നീ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത് ത്രീ ഡിഗ്രി ഡാഡി ഉണ്ടോ അവിടെ ഡാഡിക്ക് കോർട്ട് ഡ്യൂട്ടിയാ ഡാഡി അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അന്വേഷിക്കുന്നു അയാളെ ഞാൻ മൂന്ന് തവണ ഫോൺ ചെയ്തു ഇന്ന് വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഉടൻ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറയണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്കിൾ മറന്നു കാണുമായിരിക്കും ആ പിന്നെ താൻ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ ചേച്ചിയെ കാണാൻ വന്നതാ എന്താണ് ഇത്ര വലിയ സ്വകാര്യം ആ അത് ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കാര്യമാ ഓഹോ കേട്ടെ ബൈ നൈസ് ഗേൾ ഗുഡ് മാനേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാ ഇവിടെ തന്നെയാണോ അതെ ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്ന് വിട്ടു കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഒരു ഫ്രണ്ട് ബൈക്കുമായിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ കണ്ടില്ല ഞാനിവിടെ റാങ്കോളാം ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ ആ പിന്നെന്താ ഒരു ഓ ജസ്മിൻ പ്ലീസ് സ്റ്റഡി താങ്ക് യു ബാലുവിനെ എവിടെ ഇറങ്ങേണ്ടത് ഞാൻ അവിടെ വിടാം കയറി ഇവിടുന്ന് ബസ് കിട്ടും ഞാൻ ബസ് പോയിക്കോളാം
ഇതാണ് എന്റെ സ്റ്റുഡിയോ ഗുഡ് വരുന്നില്ലേ പിന്നെ വരാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാഡം എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അയാളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചതല്ലാതെ എന്നെ കുറിച്ച് അയാളൊന്നും ചോദിച്ചില്ല സോ ഹീസ് എ ജെന്റൽ മാൻ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിരുന്നോ സ്ട്രീമിയിൽ നിന്നും വിളിച്ചിരുന്നു എന്തിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോട്ടോ കാർഡ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഹലോ ഏ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ പ്രീമിയറിൽ നിന്ന് ഉണ്ട് കൊടുക്കാം ആ ജോണി വിളി ഹലോ ആ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതെ നല്ല ഡബിൾ വെയിറ്റ് മാറ്റിയിൽ വേണം പ്രിന്റിയെ രണ്ടു ദിവസം എടുക്കും വെള്ളിയാഴ്ച തരാം ഓക്കെ എടുത്താ ശരി ഞാൻ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്തോളൂ ദാസാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ അകത്തുണ്ട് ഏ ഒന്ന് ചിരിച്ചേ അയ്യേ ബോർ ബോർ എന്ത് പണിയാടാ ദാസൻ നീ കാണിച്ചത് എന്നെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എത്ര നേരം അവിടെ കാത്തു നിന്നു എന്റെ നല്ല കാലത്തിന് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്റെ അവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടു അല്ലെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ഞാൻ നിന്നെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നതാ വണ്ടി ഒന്ന് സ്കിഡ് ചെയ്തു വേഗം താഴെ കയ്യിൽ പഞ്ചർ ഒട്ടിച്ചു ആ അധികം വല്ലതും പറ്റൂ ബൈക്കിനെ പറ്റിയതായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് നിസ്സാര പരിക്കല്ലേ ഉള്ളൂ നീ ആ വണ്ടി കുളവാക്കും ഇതിപ്പോ എത്ര മാത്രം പ്രാവശ്യം ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുഷ്ടൻ ബൈക്ക് പോയാലും അല്ലയാ നീ രക്ഷപ്പെടല്ലോ അത് മതി എന്നൊരു ഫോർമാലിറ്റി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചൂടെ അവന് ബൈക്ക് പോയല്ല സങ്കടം അകത്തോട്ട് വരാമോ എന്തോ വേണേ കേറി വിടാം അല്ല രണ്ടിന്റെ ഇരിപ്പും മറ്റും കണ്ടപ്പോ വല്ല റൊമാൻസോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് ശല്യപ്പെടുത്തല്ലോ എന്ന് കരുതി അല്ല രാവിലെ തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ ഉരുണ്ട് വീണതോ അതോ തല്ലു കൊണ്ടതോ പോടാ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കാം അല്ലേ താസേ ആ തനിക്കതൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഗുളികയല്ലേ പതിവ് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കാം നീ കുറെ സംഘടിപ്പിക്കും എന്നാൽ എന്നെ മരച്ചോട്ട് ഇരുത്തി നീ ഒരു പോക്ക് പോയതാ അത് പിന്നെ എടാ ബാലു വല്ലവന്റെയും കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഐറ്റം വളച്ചൊടിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുക്കണ്ടേ ഇതേ ഇച്ചിരി മെനക്കേട് പിടിച്ച പണിയാ പല പെണ്ണുങ്ങളെയും വളച്ചൊടിച്ച് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തി ക്ലിക്ക് നടിക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പമുള്ള പണിയല്ലത് നീ ലാത്തി നിർത്തിയ സാധനം ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ണി ഓ അവൻ വല്ല ലോകം നന്നാക്കാൻ ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും തോന്നുമ്പോഴല്ലേ കയറി വരൂ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഇക്കണ്ട കളി മുഴുവൻ കളിച്ചിട്ട് ലോകം നന്നാവുന്നില്ല പിന്നെ ആയി കൃഷ്ണനുണ്ണി അവന്റെ കാര്യം പോക്കാടാ കറക്റ്റ് വലിച്ച് കേറ്റിക്കോ വലിച്ചു വലിച്ച് മോന്തിരിക്കണ കണ്ടാ മതി രണ്ട് വർഷമായി ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക ബ്യൂട്ടി 
അത് കണ്ടു ഓൺലി ഇൻ എ വേൾഡ് ഓഫ് ലവ് ഹാൻ വി അൺഫോൾഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ ബിജുവിനെ കോൺവെന്റിൽ അയക്കാൻ ഇനി മൂന്നാല് സുണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കുറെ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടേ വാട്ട് ഈസ് നമ്പർ ത്രീ വൺ ഐറ്റ് ഫോർ ഹലോ ബാലു സ്റ്റുഡിയോ അല്ലേ ബാലു പ്ലീസ് ആ ക്യാപ്റ്റൻ ഹിയർ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫാമിലി ഫോട്ടോസ് എടുക്കണമല്ലോ അതെ ഞാൻ ആ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാം ഉടനെ ഉൾപ്പെടുന്നു താങ്ക് യു കമാൻ കേട്ടടി ഹലോ ബാലു അല്പ ലേറ്റ് ആയി ഹേ സാരമില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ യെസ് വിത്ത് ലൈറ്റ് ഇരുന്നാ മതി അതാ അതിന്റെ ഒരു സുഖം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് അങ്ങോട്ട് മാറി പ്ലീസ് ഓന്താണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഏതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചേ ഞാൻ കാണിച്ചേ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതി ആ കുറച്ച് ഇവിടെ എത്ര ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നറിയോ ത്രീ ലൈറ്റ്സ് ഏ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓ അത് കട്ട് ചെയ്യണമല്ലേ യു ഡോ വാട്ട് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ നാവ് ഹൗസ് ഇറ്റ് ഒന്ന് ചിരിക്കും ഒരു സ്മൈൽ അല്ല ആരത് ഉണ്ണി സാർ വാ നീ ഇത് എവിടെയായിരുന്ന കുറെ ദിവസമായിട്ട് നിന്റെ അഡ്രസ് പോലും ഇല്ലല്ലോ ആ ദാസൻ പിലിപ്പ് ഇന്നും കൂടെ നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ തുഷ്ട വനം കൊള്ളയെ പറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് വയനാട്ടിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുകയായിരുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ കുത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് ഒരു ഉഗ്രം ഫീച്ചർ ഉണ്ടാക്കി സാധനം കണ്ടപ്പോ പത്രാതി പേര് ഹാപ്പി ഓ അപ്പൊ കുറെ ചക്രവത്ത് കാണുമല്ലോ പറയട്ടെ പക്ഷെ പത്രാധിപരുടെ വക ഒരു നിർദ്ദേശം ഈ തടിമോഷണത്തിലെ പ്രമാണി പത്രാധിപരുടെ വകയുള്ള അമ്മാവനാണത്രേ എന്നിട്ട് പക്ഷെ അയാളാണ് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ ഉറക്കെ വളച്ചതും കഷ്ടപ്പെട്ടതും മിച്ച വാരാന്ത്യ പ്രതിപിലേക്ക് സിനിമാ താരങ്ങളും വിവാഹ ജീവിതവും എന്നൊരു സാധനവും കഴിച്ചു അതിന് വലിയ കഷ്ടപ്പാട് കേട്ടല്ലോ അനമന രഹസ്യം അങ്ങാരി പരസ്യം ഇത്തരം ചീപ്പ് സാധനങ്ങൾ ഏതാ സമയത്ത് നിനക്ക് വല്ല വേറെ ജോലിക്കും പോയിക്കൂടെ എന്നാലേ മഹത്തായ കുറെ കലാ സൃഷ്ടികൾ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കട്ടെ പരസ്യപ്പെടുത്താവോ ശമ്പളം തരാവോ എന്ന് പറഞ്ഞാലിപ്പോ ആ അത് പറ കഴിഞ്ഞു കൂടെ എന്റെ ആചാരേ ആ സ്മാളൊന്നും ഇല്ലേ ഇവിടെ സ്മാളും കേളും ഒന്നും ഇല്ലേ ഇതന്നെ ഷാപ്പ തമാശകളെ ആചാരെ പറ സോഡ ഇല്ലേ പിന്നെ സോഡ അവിടെ വെള്ളം വരുമ്പോ വേണമെങ്കിൽ നക്കേച്ചും പോ ആ വെള്ളമെങ്കിൽ വെള്ളം അത് മുഴുവൻ നിർത്തുന്നല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടല്ലോ സ്മാൾ എനിക്ക് വെച്ചേക്കണേ
കസിന്റെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ നല്ല ഫോട്ടോ ജനിക്കാണ് അല്ലേ ഫോട്ടോ സസ്ലായിട്ടുണ്ട് റിയലി നൈസ് മൂഡ് കുറവായിരിക്കും പോസ് ചെയ്തെടുത്തതല്ലേ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് നല്ല ഷാർപ്നെസ് വെൽ താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ ബാലു ആ അപ്പൊ കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് ചായയോ കാപ്പിയോ അല്ല അല്പ ബിയറായാലോ ആ ഞാനാണെങ്കിൽ കമ്പനി കിട്ടാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക ഐ എം ദ നൈസ് ഓഫ് യു കമാൻ ഗെറ്റ് സം ബിയർ പോകാൻ ധൃതിയൊന്നുമില്ലോ എന്റെ സമയത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് ധൃതിയുടെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല താങ്ക് യു ലാത്തി അടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇരയും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ സ്വതവയെ കുറിച്ച് റിസേർവ്ഡ് ആണ് വളരെ ക്ലോസ് ആയ കമ്പനിയിൽ ഒഴുകി ബാലുവിനോട് എനിക്കെന്തോ ഒരു ലൈക്കിംഗ് തോന്നി നമ്മൾ തമ്മിൽ വളരെ കാലത്ത് പരിചയമുള്ളതുപോലെ ഐ ലൈക്ക് യുവർ കമ്പനി അതെനിക്കൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആണല്ലോ ആ എനിക്ക് ലീവ് തീരാൻ ഇനി കഷ്ടിച്ച് രണ്ടാഴ്ച കൂടി ഉള്ളൂ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ബാലു ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങൂ നമുക്ക് പരസ്പരം വർദ്ധിച്ച് കുറച്ച് സമയമായിരിക്കാം ഇറ്റ്സ് എ പ്ലഷർ ഫോർ മീ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ് ക്യാപ്റ്റന്റെ കമ്പനിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മദ്യപിക്കാൻ അനിവാരം ചോദിക്കുന്ന ഫോർമാലിറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം എന്നാലും സോ വിറ്റ് ഹെയർ മാജിസ്റ്റിസ് പെർമിഷൻ ചെയ്യസ് ഫാദർ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഭാഗ്യമായി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അഡ്മിഷന്റെ കാര്യം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇത്രയൊക്കെ അല്ലേ ഈ പഴയ സുഹൃത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏതായാലും ബിജുവിനെ ബോർഡിംഗിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നന്നായി രേഖയ്ക്ക് തീരെ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ ഒരാളിന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാ ഇത്രയും ദൂരെ ബിജുവിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അയക്കാനുള്ള വിഷമം കൊണ്ടാ എന്നായാലും ജീവിതത്തെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ ബിസിനസ് നായർ ഒന്നും കൊണ്ടും ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ഇന്ന് മുതൽ ബിജു ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയാണ് ഇല്ലേ മോനെ നന്നായി പഠിക്കണം കേട്ടോ മിടുക്കനാവണം മോനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാമോ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഏ അച്ഛൻ കുട്ടിയുടെ അക്കോമഡേഷൻ ശരിയാക്കി പോവാ ആ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം വരും സംഘം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ ഇത് ക്യാപ്റ്റൻ നായർ ഇത് ഉണ്ണി ഇത് ദാസ് ഇത് ഫിലിപ്പ് ഞാൻ വലിയ തമാശക്കാരനോ ചുമ്മാ വാ കോട്ടിങ് അത് പറഞ്ഞാ പറ വലിയ കപ്പലോടിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല ഇന്ന് 
ാണ് <laughs> കഴിഞ്ഞ തവണ അവളിവിടെ വന്നപ്പോ തോന്നിയില്ലായിരുന്നോ നിനക്കിത് തോന്നാനിട്ടല്ല അപ്പഴത്തെ ഭൂഷിന്റെ പുറത്ത് ഞാനത് അറിഞ്ഞില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈമിന് ഞാൻ ഇല്ലാളിയാസേ നിന്റെ ഒക്കെ ഈ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ വളരെ ചീപ്പ് വട്ടമുഖം വെളുത്ത തൊലി പട്ട് സാരി ഞാനങ്ങനെയല്ല ചേഞ്ച് വേണം വൈകൃതത്തിലും സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്തുന്നവനാണ് ഞാൻ നിന്നെ പോലെ തടിച്ചു കൊഴുത്തിരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവൂരടാ അതിനൊക്കെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ മൈൻഡ് വേണം ഓ സമ്മതിച്ച് എനിക്കില്ലാത്ത ഒന്ന് ഞാൻ കൊണ്ട എനിക്കില്ലാത്ത ഒന്ന് നിർത്തളിയാ ദൈവമേ ഇക്കണക്കിന് ആ കൃഷ്ണൻ തുണി വരാത്ത നന്നായി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണം കൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നേനെ നീ പോന്നില്ലേ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ പാർട്ടി അത്ര സുമാരനായിട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പോണോ അങ്ങനെ അവതാരി ഒന്നും വേണ്ട നിനക്ക് സൗകര്യമുണ്ടേ പോയ അതത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാലും എവൻ പോവാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ കൂടെ പോയില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ കഷ്ടമല്ലേ പിന്നെ നിന്നെ പോലെയാണ് അവൻ അവന് വരുണ്ട് കൂടെ ഇന്ന് മഴ പെയ്യണമല്ലോ 
ബംഗ്ലാവിൽവസ്ഥമായൂടാമെന്നുപ്പോ മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് പറയാനാണ് അതിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടാ ഇതൊക്കെ ഒരു സസ്പെൻസ് കൂടെ വേണം പറയാൻ ഹലോ മിസ്സിസ് നായരല്ലേ ഞാൻ ബാലു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ സർപ്രൈസ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് കാര്യം പറയൂ ആ അതങ്ങനെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നോക്കില്ല ക്യാപ്റ്റൻ അല്ലേ അവിടെ ഒന്ന് കൊടുക്കൂ ഡേ നോക്ക് ആരാ ബാലു ആ ഹലോ ബാലു ഹലോ ക്യാപ്റ്റൻ വി ഹാവ് എ ബിഗ് സർപ്രൈസ് ഫോർ യു ഫോർ യുവർ മേം സാർ ആ വെൽക്കം ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അത് വളരെ സെറിമോണിയലായിട്ട് മാത്രമേ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു ഡിന്നർ തന്നെ ടു സെലിബ്രേറ്റ് ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടീം വിത്ത് ഓൾ അലവൽ ആരീസ് അഗ്രീഡ് ഇന്ന് വൈകിട്ടാകാം ഇന്ന് വൈകിട്ടോ സന്തോഷം അപ്പോ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമ്മൾ കൂടുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു റൈറ്റ് തൃപ്തിയായില്ലേ ഇത് രേഖ തന്ന കവിതകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പുസ്തകമാണ് ഇത് രേഖ തന്നെ പാടിക്കെട്ടാൽ കൊള്ളാം എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഞാനില്ലേ സാറോ ആരോ നീ എന്നാ ഞാൻ പാടാ അയ്യോ വേണ്ട നിന്റെ സംസാരം കേട്ടാലേ സഹിക്കില്ല അത് അങ്ങേര് തന്നെ പാടിക്കോട്ടെ അത്ര എന്തിനും നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാം ഞാൻ പൊട്ടിക്ക ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇരിക്കണം തനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായോ നല്ല മുഖപരിചയം നമ്മുടെ നിൽക്കുക പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കണ്ട നാട്ടണ ആലോചിക്കട്ടെ ഓർമ്മയിൽ വരുമെന്ന് അറിയാലോ നാട്ടിലെ നാട്ടിലെ ഓ നമ്മുടെ നാടുവർഷല്ലേ അപ്പോ താൻ എന്നെ മറന്നിട്ടില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ മറക്കാനും നല്ല കാര്യമായി തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കണ്ടപ്പോ എന്താ അപ്പിപ്പോയെന്ന് എന്റെ കൈയുടെ ചൂട് അത്ര പെട്ടെന്നാരും അങ്ങനെ മറക്കാറില്ല എത്ര കാലമായി പക്ഷേ കണ്ടിട്ട് സ്കൂളിലെ ജൂബിലിക്ക് താൻ വരികണ്ടായില്ല ഞാൻ പെൻഷനായപ്പോ സ്റ്റീഫൻ വന്നിരുന്നു അപ്പോഴും തന്നെ കണ്ടില്ല ഞാൻ സ്ഥലത്തുണ്ടായി കണ്ടില്ല കടലിലല്ലേ പക്ഷേ എന്റെ ജീവിതം ആ ജീവിതവും പ്രാരാബ്ദവും ഒക്കെ ആവുമ്പോ അത്രയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇപ്പോ താൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞു എന്നാ ഒന്ന് കണ്ടുകളയാന്ന് വെച്ച് കയറിയതാ ഇടയ്ക്ക് പട്ടണത്തിൽ വരുമ്പോ ദേ ഇയാളുടെ അവിടെ കയറും വിസ്തരിച്ചൊന്നുണ്ണും വെയിൽ അറുമ്പത്തിരിക്കും താൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാതെ എങ്ങനെ ഇവിടെ കയറുക അതിനെന്താ ഞാനില്ലെങ്കിലും മാഷക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ വരാലോ അത് ശരിയാ ഭാര്യയാവും അല്ലേ അതെ രേഖ ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാണു മാഷ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച മാഷ ഒന്നും വേണ്ട ഇയാളുടെ അവിടെ നിന്ന് ഊണും കഴിച്ച് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയുള്ളൂ ഇനി കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് കിടക്കണം എന്നിട്ടാവാൻ കാപ്പി എനിക്ക് കലക്ടറേറ്റ് ഒരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം വൈകിട്ട് ക്ലബ് കാണണം ഓക്കെ ഇറങ്ങട്ടെ
വല്ലതൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം തനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ ഈ പുസ്തകം അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കുക എൻ്റെ സ്വന്തം കൃതിയ പുരാണത്തിലുള്ളൊരു പ്രമേയം ഒരു 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 പുനരാവിഷ്കാരം ഓ അത് ശരി ഇങ്ങനെ ചില്ലറ പരിപാടികളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊരു തോന്നൽ ബാക്കിയാ വർഷത്തിന്റെ പകുതിയും കടലിൽ കഴിയുന്നതുകൊണ്ടാവും ക്യാപ്റ്റൻ നേച്ചറിനോട് ഇത്ര ക്രൈസ് ാണ് പക്ഷെ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഐ നെവർ ലൈക്ക് ഇറ്റ് നല്ല ഉറക്കാ ഇതിനു മുമ്പും രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി എന്താ വേണ്ടേ ഇവിടെ ഞാൻ കൂടുതൽ കുറിച്ചു വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലേ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ വീണ് കിട്ടാറുള്ളൂ ഒരുപാട് കുടിച്ചു ബാലുവിനറിയാമോ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും തോറ്റിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ സേ ബാലു ഞാൻ എത്ര ഹാപ്പിയാണെന്നറിയാമോ 
ഞാൻ രേഖ പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ വെരി സിൻസിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റീഫൻ പിന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബാലുവും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ സുഹൃത്ത് ബാലുവിന് എന്നോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നില്ല തീർച്ചയായും എന്താ വല്ലാതെ ഇന്നലെ കരഞ്ഞു അല്ലേ ലീവ് തീരുമ്പോ എനിക്ക് പോണെന്നറിയില്ലേ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ പോരാലോ നാളെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലീവ് കിട്ടിയ ആ ക്ഷണം ഞാനിവിടെ എത്തില്ലേ അതുവരെ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് രേഖ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് What time Anjana left? 8.30. 8.30? Oh, I am late. What, sir? A captain and a friend. Okay. ാണ് <laughs> ചുമ്മാ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ ആ കോഡ്സിന്റെ കലണ്ടറിന് കുറെ ഫോട്ടോസ് വേണം നേച്ചറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് മൂഡ്സ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള അലച്ചിലായിരുന്നു വെരി ബാഡ് വെതർ അതുകൊണ്ട് ജോലി നടന്നില്ല വരുന്ന വഴിക്ക് തോന്നി ഏതായാലും ബോട്ടിൽ ഇതിലൂടെ പോകുന്നു എന്നാ ഒന്ന് കയറിക്കളെ അല്ല ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് സംസാരത്തിനിടയ്ക്ക് ആദിത്യ മര്യാദകളൊക്കെ മറന്നുവന്നുണ്ടോ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ചുമ്മാ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി എങ്കിലും ചോദിച്ചൂടെ അതൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഗ്ലാസ് ഐസ് വാട്ടർ കിട്ടിയാൽ കുഷിയായി സോറി ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയല്ലോ സാരില്ല ഞാൻ വേറെ കൊണ്ടുവരാം ബി കെയർഫുൾ ഉറങ്ങണേ കിടന്നുറങ്ങണം കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് സത്യം പറ നീ അവിടെ പോയിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച ഓ ചൊവ്വാഴ്ച കുറെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പോയിരുന്നു വേദർ ശരിയല്ലാത്തോണ്ട് ഒന്നും നടന്നില്ല ഒന്നും നീ പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പോയ സ്ഥലത്തേക്കോ 
കോച്ചിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് കരുതി വെളുക്കോളം കക്കാൻ തുടങ്ങരുത് എപ്പോഴാ വാല് മുറിയുന്ന അറിയില്ല ചുമ്മാ തോന്നിയാസം പറയാതാ ശാപമേ കണ്ടോ അത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഒരു ചുണ്ടി ഞങ്ങള് നിന്നെ ചുമ്മാ വാര്യന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ആ ക്യാപ്റ്റന്റെ വീടുമായി അവൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കയറി ഒട്ടിയല്ലോ എന്നാ പറയുമ്പോ നമ്മളോടെ പോയതും പരിചയപ്പെട്ടതും ആണേ ഹലോ നിങ്ങളിവിടെ കാണാനാവും തീരെ കരുതിയില്ല ഇറ്റ്സ് എ പ്ലസൻ സർപ്രൈസ് അല്ല ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യല്ലോ സീരിയസ് സ്റ്റോക്ക് വല്ലതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചും പറഞ്ഞ സമയം കളയോ അത് കൊള്ളാം സമയം കളയാൻ പറ്റിയ പണി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നാട് ചുറ്റി നടക്കാൻ പറ്റൂ നിങ്ങളെപ്പോലെ അയ്യോ അതെന്താണാവോ ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞോണം നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളാണല്ലോ അതെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോണെങ്കിൽ കൂടെ ബോഡിഗാർഡ് വേണ്ടേ ഇത് നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ സ്വയം വരുത്തി വെക്കുന്ന ശിക്ഷയാ അതെന്താ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പരമാവധി ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ആദ്യമേ അങ്ങ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യും പുതിയ പുതിയ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുക ഫ്ലവർ വൈസ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക എംബ്രോയിഡറി പട്ടിയം പൂച്ചം വളർത്തുക പിന്നെ കുറെ പൊങ്ങച്ച സംഘടനകളും തീർത്തും ചേട്ടന് അസലായിട്ട് ലാത്തി ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം വല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോർത്തിലാണെങ്കിൽ കയ്യടി ഉറപ്പാ അപ്പൊ കാഫ് കുടിക്കുന്നില്ലേ ഞാനിപ്പോ കഴിച്ചേ ഉള്ളൂ എവിടെ വേണേലും ഇറങ്ങാം അദ്ദേഹം ഉണ്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് സാറ് വിളിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ശരി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങണം പറയരുത് വന്ന കാര്യവും അന്വേഷിച്ച കാര്യവും പറയണ്ട ഡോ അതി തുപ്പാതെ ഡോ അതിനൊക്കെ ഒരു പാൻ ഉണ്ട് വെയ്യടോ അവിടെ എടാ ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സുഖം എനിക്കിപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് അതിപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ക്യാപ്റ്റൻ നായരുടെ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് രസമാണെന്നറിയോ അതിനിങ്ങനെ ലീവ് കഴിഞ്ഞ് പോയില്ലേ ആ അത് മൂപ്പര ഫാമിലി ഉണ്ടല്ലോ ആര് ആ ഒരു നല്ല സമ്പ്രദായമുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്തൊരു എയ്സ്റ്റിക് സെൻസ് എന്നറിയോ എന്റെ വർക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് അഭിപ്രായം ഐ ലൈക്ക് ഷീ സിംപ്ലി നൈസ് നീ ഒരു പെണ്ണിനെ പോയിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിന്നുള്ള അർത്ഥം ഞാൻ കൂടെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ അനാവശ്യം പറയാം കേട്ടോ കേട്ടോ അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ദേഷ്യം ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇടാ എടാ പെണ്ണിനെ പറ്റിയുള്ള നിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം നീ ഇനി അവരെ പറ്റി ആകാശം മുട്ട പോറ്റിയാണ് ശരി ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആ റെസ്പെക്റ്റും ഇല്ല നിർത്തറാഷ് നിനക്കെന്തറിയാം എന്തിനാ കൂടുതൽ അറിയുന്നേ എടാ ഭർത്താവ് സ്ഥലത്തില്ലാത്തപ്പം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ ഊരി ചുറ്റാൻ നടക്കുന്ന ഭാര്യയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പുച്ഛമാ എന്തൊരു തെമ്മാർത്തിന്റെ ഭാര്യ നീ കാണിച്ചത് ആരാണ്ടത്തിന്റെ ഭാര്യ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ തല്ലുക ചെയ്യുക ഇത് നമ്മളെന്നുള്ള ബന്ധം വൃത്തിയാണ് നീ എന്നെ തല്ലി ഇല്ല അളിയാ എനിക്ക് നിന്നെ തിരിച്ചു അല്ല അറിഞ്ഞോടാത്തോണ്ടല്ല എനിക്ക് എന്നോട് സ്നേഹ ഞാൻ പോന്നു ദാസേ നീ എന്നോട് സംസാരിക്കരുത് നീ എന്നോട് തിരിച്ചു തല്ലിക്കോ പക്ഷെ പോരുത് മനസ്സ് തണുപ്പിക്കാൻ ഏവനിവിടെ ഉണ്ട് ഇത് നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലല്ല ജോണിയെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നിനക്ക് വേറെ ജോലിയില്ലേ കൗണ്ടറിൽ തന്നെ പണി എന്നെ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കളിക്കാനല്ല ഉം 
എടാ ജോണി എന്താണ് എന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം കുറെ കാലമായിട്ട് ഞാനിത് ശ്രദ്ധിക്കും നാണാവില്ല നിനക്ക് ആ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചി കുഴയാൻ ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ കയറി കൊത്താൻ നോക്കടാ എന്നിട്ട് അവനവന്റെ പാട് നോക്കി ഊരി പോരാൻ നോക്ക അല്ലാതെ പ്രേമൊന്നും പറഞ്ഞ അലഞ്ഞു നടക്കാതെ ജോണി നമ്മള് ക്യാമറ ലെൻസി കൂടെ നോക്കുമ്പോ കാണുന്ന ഒരു രൂപമില്ലേ ആ അത്രേ ഉള്ളടാ പെണ്ണെന്ന് വെച്ചാല് ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗിയിൽ കവിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് എന്ത് വിലയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നു പോലൊരു കാര്യം ചെയ്യും ആ റൊമാൻസിന്റെ ലൈനുണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് വിട്ടേ സാറ് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താ എന്താ പറഞ്ഞ സാറ് പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുന്നതാണോണ്ട് ഞാനും കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ ശരിയാ സാറിന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിക്കോളാം ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ സാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേൾക്കാം പക്ഷേ ഗുഡ് ബൈ നിന്റെ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ചുണ എന്റെ ജോലിയിലായിരുന്നു റൊമാൻസിലായിരുന്നില്ല നീ എങ്ങും പോകണ്ട മനസ്സ് മറ്റെവിടെയോ ആയിരുന്നു ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കമ ഐ ട്രൈ എന്റെ മനസ്സ് മറ്റങ്ങ് പോയി എന്തിനാ ഇവിടെ നിർത്തിയത് വഴി തെറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്നുണ്ട് എന്താ പക്ഷേ എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്നറിയില്ല റേഡിയേറ്റർ വെള്ളം കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു കുറച്ച് വെള്ളം വെരി ഗുഡ് കളർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നന്നായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എടുത്തതാ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതാ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കാണണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ പാലസിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് രസകരമായ കഥകളുണ്ട്
ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം മുഴുവൻ അതിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് നോക്കൂ കാലം ഇന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ പഴയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ യൗവരത്തിന്റെ തിളയ്ക്കുന്ന ലഹരിയിൽ നഗ്നത പൊതിയുന്ന കുളിരിൽ മതിച്ചുല്ലസിക്കുന്ന കുമാരിമാരെ നോക്കി പലപ്പോഴും ഈ ഓളങ്ങൾ കോരിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ചന്ദനപ്പടവുകൾ മാടി വിളിക്കുന്നത് കാൽച്ചിലമ്പുകൾ അനക്കി കൈവളകൾ കിലുക്കി പാടി നടന്നിരുന്ന ഒരു രാജകുമാരിയുടെ ലോകത്തേക്കാണ് കാതോർത്ത് നോക്കൂ ഈ ഇടനാഴികകളിൽ ഈ അകത്തളങ്ങളിൽ അവരുടെ ചുവടുകളുടെ താളം കേൾക്കാം പ്രായം ഇക്കിളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അകതാരിൽ അവൾ അറിയാതെ പ്രേമത്തിന്റെ പൂമുട്ടുകൾ വിടർന്നു അവരുടെ മനം തേടിയത് കോവിലകത്തെ പുരുഷനെ ആയിരുന്നില്ല വൃത്തങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് വീർപ്പിന്റെ ചൂരും പച്ച മനസ്സിന്റെ ചൂടുമുള്ള പുരുഷനെ ആയിരുന്നു മലയടിവാരത്തിൽ മഞ്ഞളിഞ്ഞൊരു വെളുപ്പാം കാലത്ത് അവൾ തേടിയ പൗരുഷത്തിന്റെ പ്രതീകം കുതിരക്കുളമ്പടികളോടൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവരുടെ മനസ്സ് തുടിച്ചു മാരടം തുളമ്പി അവനുവേണ്ടി കിളിവാതിൽ തുറന്നിട്ട് രാജകുമാരി കാത്തിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ബലിഷ്ടമായ കരങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടി സ്വയം അമർന്നു
നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇത്ര സെന്റിമെന്റിലാവുന്നേ ഏതായാലും ചെറിയ ചവിട്ടി ഇനിയെ തെറുപ്പിക്കാതെ വരുന്നേ പ്ലീസ് കമാൻ എന്താണിയാ ഇരട്ടത്തിന് താമസിയാണോ നല്ല വാർത്തി നീ ലൈറ്റ് ഓഫീസ് ചുമ്മാ ഇരട്ടത്തിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ബോർ ഏർപ്പെടാ നീ ലൈറ്റ് അണക്കി താത്തേ ഒറ്റക്കിരുന്ന് ശരിക്കും കഴിച്ചല്ലോ നീ ഫിറ്റാ ബാലു നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി വാട്ട് ആ പാൻ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ നീ ഒരു വാരി ദാസേ ഞാനിന്ന് കമ്പനിക്ക് പറ്റിയ മൂഡിലല്ല എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒറ്റക്കിരിക്കണം പ്ലീസ് സോറി ഗുഡ് നൈറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും നോക്കിയിരിക്കാൻ എനിക്ക് ആയെന്ന് വരില്ല കുറച്ച് ചുമതലാ ബോധം വേണം എന്നെ പറഞ്ഞ ചീത്തയാക്കരുത് പോ എന്താണോ കാലത്ത് ചൂടാകുന്നത് എങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിക്കാതിരിക്കുക ഒരെണ്ണത്തിനില്ല ഉത്തരവാദിത്തം എന്തെങ്കിലും കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പോണം ആ പോട്ടെ കിട്ടിയോ ആ നിനക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഒരു സ്റ്റുഡിയോ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലാവൂ അവിടെ ഞാനിവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ആരാ രേഖയാ ഹലോ ആ ഇല്ലല്ലോ പുറത്തു വരിക ഞാൻ കൃഷ്ണുണ്ണിയാ ഓക്കെ വന്നാൽ വിളിക്കാൻ പറയാം ബാലു നീ ഒരു നല്ല ക്രാഷ്മാനാണ് വിവരമുള്ളവനാണ് അന്തസ്സുള്ളവനാണ് എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒരുപക്ഷെ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ലായിരിക്കാം നിന്റെ ഫിലോസഫിക്ക് ഇതൊക്കെ ചേരുന്നതുമായിരിക്കാം പക്ഷെ നശിക്കുന്നത് സെന്റിമെന്റിലെ ഒരു കുടുംബമാണ് എനിക്ക് നിന്റെ ഉപദേശം ഒന്നും വേണ്ട എന്റെ ക്വാളിറ്റിയും ദൗർബല്യവും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് എന്റെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഞാൻ ആരെയും വലയിട്ട് പിടിച്ചിട്ടില്ല 
ഒരു കുടുംബവും തകർക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ വീണ് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താറില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചും കുടുംബത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള നിന്റെ ധാരണകൾ നിന്നെ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കും അന്ന് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും നിന്റെ സുഹൃത്തായ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നൊരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് നിനക്ക് നിന്റെ വഴി എനിക്ക് എന്റെ വഴി വല്ലപ്പോഴും സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉണ്ണി ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു സിഗരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടുമൂന്ന് തവണ വിളിച്ചിരുന്നു അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ വരവ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രേരണ ആരുടേതായിരുന്നാലും അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് പ്ലീസ് അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനാവില്ല എന്നെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ രേഖ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് പരസ്പരം തോന്നുന്ന ഈ അടുപ്പം താല്പര്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു ബന്ധമായി വളർന്നേക്കാം ദർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ് ഇറ്റ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മറക്കൂ പ്ലീസ് ഈ ബന്ധം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അതിലും വലിയ തെറ്റാണ് സംശയമില്ല ഇറ്റ് ഷുവർ ഐ എം സോറി Uh, Mr. Jim, what is the oil position? It's okay. Is it enough? Yeah. All right. So, see you. Have a nice day, Captain. Uh, Mr. Jim, ask Stephen to note the pipes in hash number two. I'll tell him, Captain. Bye. Good time. Hey, Stephen. Ah, Shangra. Luggage will be added to the boat. Hmm. Ah, that's a big flask. It's a big flask. ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒന്ന് തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവൻ പോർട്ടിൽ വരാതിരുന്നത് ആ ഹൗസ് ബിജു നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോഴൊന്നും വരാൻ പറ്റുമെന്ന് തീരെ കരുതിയല്ല പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇവിടെ ഒരാഴ്ചത്തെ സ്റ്റേ കിട്ടി നീ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ ഇത് ബിജുവിനുള്ളതാ ഇതാണ് ലില്ലി പറഞ്ഞ സാധനം ഔസിറ്റ് ഓ ഇത് ബാലു കൊടുക്കാൻ അതെ കണ്ടോ ഇതാണ് ചൈനീസ് സിൽക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് 
നമ്മൾ നാളെ ബിജുവിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ ഇത് കൊടുക്കണം മോഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് നാളെ വൈകുന്നേരം പോ ആ പ്രിൻസിപ്പലിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി ആ ലാത്ത് സൈക്കിൾ കുറെ പാടാ ബട്ട് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു വെരി സിൻസിയർ മാൻ ചങ്ങരാ എന്തോ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കൊണ്ടുവരും ഹലോ ബാലു സ്റ്റുഡിയോ അല്ലേ ബാലുവിനെ വിളിക്കും ആര് സംസാരിക്കുന്നേ നോക്കട്ടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആര് വിളിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ഇല്ല ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോയെന്ന് പറ ഇല്ല ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോയിരിക്കേനെ ആ വരുമ്പോ ക്യാപ്റ്റൻ നായർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയൂ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വിളിക്കാൻ പറയണം ഓക്കെ ആ ബാം പുരുട്ടിയില്ലേ നല്ല തലവേദനയുണ്ടോ പനിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ വിളിക്കണോ വേണ്ട ഞാൻ വന്നപ്പോ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാണ് നിന്റെ മനസ്സ് ഇവിടേക്കുമല്ല നിന്റേത് മാത്രമല്ല കൂട്ടില്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര കാലം കഴിയും അതും ഇതുപോലൊരു വലിയ വീട്ടിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ സാമീപ്യം വേണ്ടുവോളം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് മൈ ഫേറ്റ് ജീവിക്കാനും സാധ്യമല്ല നിനക്ക് താല്പര്യം തോന്നിയ ആ മനുഷ്യൻ ആരാണ് ഇതെങ്ങനെ 
ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബാലു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തല്ലേ അതെ സോവാട്ട് ബാലു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവന്റെ എല്ലാ നന്മകളോടും തിന്മകളോടും കൂടിയാണ് അവൻ ഏതെല്ലാം സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ തിരക്കാറില്ല അതവന് സ്വന്തം കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു ഭർത്താവും മറ്റൊരാളോട് സംസാരിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യമാണ് ഞാനത് അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്കേണ്ടി വരികയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കാൻ ധരിക്കരുത് എങ്കിലും പറയാം ഇത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനേ പറയില്ലായിരുന്നു ഐ ഫീൽ വെരി ബാഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് Have a drink. Sit down. It's all right. Namu kadeil, puri vishidhi yarnu vini avishi mila. Nya vannudu rekhe kurchu samsari kyanu. Nyaangal kori mechur jeevitam inni saathya mila. Uttara vadi nungal anam. Adu unndu. Rekhe rekhe kyanu vannu. Nya nungal oda avishi pidu. What do you mean, Mr. Nair? I mean just what I said. Inni nungal kumatra mea avale rekhe kyanu. എനിക്കതിനോട് യോജിപ്പില്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ രേഖയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണക്കാരൻ ഞാനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളെ കൂടാതെ അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള പുരുഷൻ ഞാനാണെന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉറപ്പ് ബാലു മൈൻഡ് യുവർ വേർഡ്സ് ടോൺ ടി ഇമോഷണൽ ക്യാപ്റ്റൻ നിങ്ങൾക്കാകെ അറിയാവുന്നത് ഒരു രേഖയാണ് അതും അറിഞ്ഞെടുത്തോളം മാത്രം പക്ഷേ അവളൊരു വെറും പെണ്ണാണ് വഴങ്ങാൻ തയ്യാറാവുന്ന സ്ത്രീ ജസ്റ്റ് എ ലാസ്റ്റി ക്രീച്ചർ ശേഷം I am nothing now. Tell me. What are you doing? Should I kill myself?
അവസാനിച്ചു ഡി എസ് പി അല്ലേ ഒന്ന് കൊടുക്കൂ ഞാൻ നായർ ക്യാപ്റ്റൻ സി എസ് നായർ ഐക്കിളുടെ മാൻ യെസ് സ്റ്റീഫൻ ഞാനൊരു മനുഷ്യനെ കൊന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നേനെ കഴിയുന്നില്ല Ha ha ha! 